வணக்கம் கமலா தொலைக்காட்சியின் ஒரு மணி செய்திகளுக்காக ராஜ்குமார் புதுவையில் இன்று நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை விரிவாக காண்போம் முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகள் வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக புதுவை மற்றும் காரைக்கால் துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் குண்டு ஏற்றம் பாரதிய ஜனதாவுடன் மீண்டும் கைகோர்ப்பதை விட நான் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வேன் முதல் மந்திரி அறிவிப்பு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தலைமைச் செயலகத்தில் நான்கு சுவற்றுக்கு மத்தியில் அமர்ந்து கொண்டு அந்தந்த துறை தலைவர்களையும் இயக்குநர்களையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரு குற்றச்சாட்டு இனி விரிவான செய்திகள் ஒவ்வொரு நாடுகளும் தங்களுக்கு தேவையான பொருத்தமான நடைமுறைகளை பின்பற்றலாம் என ஜி டுவெண்டி நாடுகளின் அறிவியல் டுவெண்டி தலைமை பொறுப்பு அதிகாரி அசுதோஷ் சர்மா தெரிவித்துள்ளார் ஜி டுவெண்டி நாடுகளின் கூட்டமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை இந்தியா ஏற்று நடத்துகிறது இந்த மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்தி முடிக்க இந்தியா முழுவதும் இருநூறு நகரங்களில் ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகிறது பல்வேறு தலைப்புகளில் ஜி டுவெண்டி உறுப்பு நாடுகள் நட்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கும் கூட்டங்களும் நடைபெறுகிறது அதன்படி புதுச்சேரியில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் ஜி டுவெண்டி பிரதிநிதிகள் மாநாடு நேற்று தொடங்கியது புதுச்சேரி நூறடி சாலையில் உள்ள தனியார் அரங்கில் நேற்று காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஜி டுவெண்டி மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக அறிவியல் டுவெண்டி மாநாடு தொடங்கி மாலை மூன்று முப்பது மணிக்கு நிறைவு பெற்றது இந்த மாநாட்டில் இந்தியா அமெரிக்கா சீனா துருக்கி ஸ்வீடன் தென்கொரியா ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் பிரான்ஸ் இந்தோனேஷியா ஐரோப்பிய யூனியன் இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த எழுபத்தி பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் மாநாட்டின் நிறைவில் ஜி டுவெண்டி மாநாட்டின் அறிவியல் டுவெண்டி தலைமை பொறுப்பு அதிகாரி அசுதோஷ் சர்மா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்பொழுது அவர் பேசியதாவது அறிவியல் அனைவருக்குமானது அறிவியலில் இருந்து யாரும் ஒதுங்க வேண்டியதில்லை ஜி டுவெண்டியில் அறிவியல் டுவெண்டி என்பது உறுப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த நிபுணர்களுக்கு ஆற்றல் சமபங்கு சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வு போன்ற உலகளாவிய பிரச்சினைகளுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான தீர்வுகளை வழங்குவதற்கும் அறிவியலை சமூகத்தின் ஒரு அங்கமாக மாற்றுவதற்கும் ஒரு தளமாகும் என்றார் அறிவியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் புதுமையான நடைமுறைகள் மூலம் மட்டுமே வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்த முடியும் என்றார் மனித குலம் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளை தீர்க்க புதிய புதுமையான சிந்தனைகள் உருவாக வேண்டும் எங்கள் ஈடுபாடுகள் கொள்கை கட்டமைப்புகளுடன் வெளிவர வேண்டும் ஒவ்வொரு நாடுகளும் தங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமான நடைமுறைகளை பின்பற்றலாம் அறிவியல் ஆராய்ச்சி கல்வி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை மேலும் மேம்படுத்த வேண்டியது மிக அவசியம் என்றார் மேலும் அறிவியல் டுவெண்டி என்பது நிலையான வளர்ச்சிக்கான ஜி டுவெண்டி நாடுகளின் முன் முயற்சியே ஆகும் உறுப்பு நாடுகளின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்த அறிவியல் உலகில் சமீபத்திய முன்னேற்றங்களை பயன்படுத்துவது குறித்து அறிக்கை வெளியிடுவோம் மொத்தம் ஐந்து கூட்டங்கள் நிறைவுக்கு பிறகு ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு நாடுகளின் பொருத்தமான சிறந்த நடைமுறைகளை பின்பற்றுவதற்கான கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கு எஸ் டுவெண்டி குழு தனது அறிக்கையை வெளியிடும் என்று குறிப்பிட்டார் So I will tell you what those themes are. Uh, the overarching theme is uh, how to have a uh, use disruptive science for sustainability. So there are two important concepts, disruptive science, which means we all know about the artificial intelligence. We know new technologies like quantum technologies are coming up. Uh, everything we are talking here are the global problems. They are not only related to India. If you look at sustainability, climate change, This is a global problem. It cannot be solved by a single country. That is why G20 platform is so important. That we have to work together in order to solve these problems. Right. So uh, the cleaner uh, energy for greener future but inclusive way which means you know வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக புதுவை மற்றும் காரைக்கால் துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலிமை அடைந்துள்ளது எனவே தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் பல்வேறு இடங்களில் நாளை முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இதேபோல் காரைக்கால் தனியார் துறைமுகத்திலும் நேற்று ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது உருளையன்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரு என்கிற குப்புசாமி அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது புதுச்சேரி மாநிலத்தை உள்ளடக்கிய காரைக்கால் மாஹே ஏனாம் பகுதிகளில் மக்கள் எதிர்பார்க்கும் திட்டங்களை செயல்படுத்துவது அரசின் கடமை அதுவே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் நோக்கமாகும் மக்களால் தேர்ந்தெடுத்த மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் அந்தந்த பகுதியில் இருக்கும் குறைகளை சுட்டிக்காட்டினால் அதை நிவர்த்தி செய்து கொடுக்கக்கூடிய இடத்தில் இருப்பவர்கள் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும் அந்தந்த துறை சார்ந்த தலைவர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள் இவர்கள் மக்களுக்கான பிரச்சனைகளில் உள்ள குறைபாடுகளை களைய எப்பொழுதும் தயாராக இருக்க வேண்டும் ஆனால் சில ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தலைமைச் செயலகத்தில் நான்கு சோற்றுக்கு மத்தியில் அமர்ந்து கொண்டு அந்தந்த துறை தலைவர்களையும் இயக்குநர்களையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் சொல்வதை மட்டும் செய்ய வேண்டும் என்று தங்களின் ஆளுமையை திணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் 
நம் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மூன்று அதிகார மையங்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளது ஒன்று கவர்னர் அலுவலகம் இரண்டாவது தலைமைச் செயலகம் மூன்றாவது தான் சட்டமன்றம் என்ற நிலைமை உள்ளது இப்படி இருப்பதால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்றத்திற்கு உரிய அங்கீகாரம் இல்லாத நிலை உள்ளது மத்திய அரசால் நியமிக்கப்படும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் புதுச்சேரி மாநில வளர்ச்சி மற்றும் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த உதவியாக இருக்க வேண்டும் தற்பொழுது புதுச்சேரி மாநிலம் சுற்றுலா மற்றும் தொழில் நிறுவனங்கள் மூலம் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கிக் கொண்டு வந்திருக்கிறது ஆனால் அதற்கு ஏற்ப உள்கட்டமைப்புகள் இல்லாத சூழ்நிலை இருப்பதால் சுற்றுலா பயணிகளும் வர்த்தக நிறுவனங்களும் சிரமத்துக்குள்ளாகிறார்கள் உதாரணத்திற்கு குண்டும் குழியுமான சாலைகள் சேதமான வடிகால் வாய்க்கால் தேங்கி இருக்கும் சாக்கடை கழிவுநீர் பெரும்பாலான வீதிகளில் வழிந்தோடி கொண்டிருக்கும் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் பிரதான சாலைகளில் கழிப்பறை இல்லாததால் இயற்கை உபாதையை கழிக்க முடியாமல் சுற்றுலா பயணிகள் அவதிப்படுவதை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது கட்டுப்பாடற்ற சாலை ஆக்கிரமிப்புகளால் போக்குவரத்து நெரிசல் பிரதான சாலைகளில் நடக்கும் விபத்து மற்றும் குற்ற சம்பவங்களை தடுக்க சிசிடிவி கேமரா பொருத்தாமல் இருப்பது ஆகிய பல செயல்களை செய்யாமல் இருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் மத்திய அரசு கொடுக்கும் நிதியை மக்கள் நலத்திட்ட பயன்படுத்தாமல் அந்த நிதியை திரும்ப அனுப்பும் செயல்கள் நடைபெற்று வருகிறது இதை சட்டப்பேரவை தலைவர் சபாநாயகர் அவர்கள் வேதனையுடன் கண்டித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவர்கள் தலைமைச் செயலகத்தை விட்டு வெளியே வந்து அவரவர் துறை சார்ந்த அலுவலகத்திற்கு வந்து மக்களை சந்திக்க வேண்டும் அதே மக்கள் வாழும் பகுதிகளுக்கு வந்து துறை சார்ந்த திட்டங்கள் முறையாக நடைபெறுகிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பல துறைகளில் செயலாளர்களாகவும் உள்ளனர் அந்தந்த செயலாளர்கள் அவர்கள் துறை சார்ந்த செயல்பாடுகளில் போதிய கவனம் செலுத்தாததால் பல துறைகளில் மக்கள் நலத்திட்ட பணிகள் தேய்வடந்து முடங்கி கிடைக்கிறது இப்படி மக்கள் நலப் பணிகள் பாதிக்கப்படுவதால் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள முப்பது தொகுதிகளிலும் ஏராளமான வளர்ச்சி பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது இப்படி பல துறைகளில் முடங்கியுள்ள வளர்ச்சி பணிகளை செய்ய சட்டமன்ற உறுப்பினராகிய நாங்கள் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டிய பல்வேறு நலத்திட்டங்களை பற்றி பேச வேண்டும் என நினைத்து காலை நேரங்களில் ஆலோசனை மேற்கொள்ள துறை சார்ந்த அதிகாரிகளை நேரிலோ தொலைபேசியிலோ அழைக்கும் பொழுது அதிகாரிகள் நாங்கள் தலைமை செயலாளரிடம் ஆலோசனை கூட்டத்தில் உள்ளோம் எனவும் செயலர்களிடம் ஆலோசனையில் உள்ளோம் என அந்தந்த துறை சார்ந்த தலைவர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள் கூறி வருகிறார்கள் குறிப்பாக தலைமைச் செயலகத்தில் காலை பத்து மணி முதல் மதியம் வரை அதிகாரிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் இருப்பதாக கூறுகிறார்கள் அதுவும் வாரத்தின் துவக்க நாளான திங்கட்கிழமை காலை பத்து மணிக்கெல்லாம் தலைமை செயலகத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடப்பதால் சட்டசபையில் முதல்வரோ அமைச்சர்களோ அந்தந்த துறை சார்ந்த செயலர் மற்றும் அதிகாரிகளை அவசர ஆலோசனைக்கு அழைக்கும் பொழுது அவர்களிடமும் தலைமை செயலகத்தில் ஆலோசனை கூட்டத்தில் உள்ளதாக கூறுகிறார்கள் மக்களுக்கான அவசர பணிகள் உடனே நிறைவேற்ற முடியாமல் காலதாமதம் ஆகிறது இப்படி அதிகாரிகளுக்குள் நடத்தும் ஆலோசனை கூட்டங்களால் எந்த ஒரு பயனும் இல்லை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் கூட்டும் ஆலோசனை கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதால் மட்டுமே மக்களின் பிரச்சனைகளை அறிந்து மக்கள் நலப்பணிகளை செய்ய முடியும் எனவே தலைமை செயலர் அவர்கள் இதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் தலைமை செயலகத்தில் காலை வேளையில் நடக்கும் ஆலோசனை கூட்டங்களை மதியம் இரண்டு மணிக்கு மேல் நடத்த வேண்டும் அதே போல் துறை சார்ந்த தலைவர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள் அந்தந்த துறைகளில் காலை வேலைகளில் கட்டாயம் அலுவலகத்தில் பணியில் இருந்து மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கொடுக்கும் மனுக்கள் மீது தீர்வு காண உத்தரவிட வேண்டும் என சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரு கூறியுள்ளார் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் செய்திகள் தொடர்கின்றன ஸ்ரீ குரு பரிகார ஸ்தலமான முன்னூர் ஸ்ரீ பிரகன் நாயகி சமேத ஆடலீஸ்வரர் திருக்கோவிலில் ஸ்ரீ வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணியருக்கு தை மாத கிருத்திகையை முன்னிட்டு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் ஸ்ரீ குரு பரிகார ஸ்தலமான முன்னூர் ஸ்ரீ பிரகன் நாயகி சமேத ஆடலீஸ்வரர் திருக்கோவிலில் ஸ்ரீ வள்ளி தேவசேனா சமேத ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணியருக்கு தை மாத ஆறாம் நாள் கிருத்திகையை முன்னிட்டு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது இதில் திரளான 
பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மேலும் இவ்விழாவிற்கான ஏற்பாட்டினை கோவில் அறங்காவலர் குழுவினர் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் வட்டம் மயிலம் ஸ்ரீ வள்ளி தெய்வானை சமேத சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் தை மாத கிருத்திகையை முன்னிட்டு வெள்ளித்தேர் திருவிழா நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் வட்டம் மயிலம் ஸ்ரீ வள்ளி தெய்வானை சமேத ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் தை மாத கிருத்திகையை ஒட்டி வெள்ளித்தேர் திருவிழா மற்றும் மயிலம் ஸ்ரீ வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் தை மாத கிருத்திகையை முன்னிட்டு உற்சவர்கள் சுப்பிரமணிய சுவாமி மற்றும் வள்ளி தெய்வானை தங்க கவசத்தில் அருள்பாலித்தார்கள் மேலும் வெள்ளித்தேரில் உற்சவர் சுவாமி மலை வளம் வரும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் பாரதிய ஜனதாவுடன் மீண்டும் கைகோர்ப்பதை விட நான் என் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வேன் என பீகார் முதல் மந்திரியும் ஐக்கிய ஜனதா தள தலைவருமான நிதிஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் பீகார் மாநில முதல் மந்திரியும் ஐக்கிய ஜனதா தள தலைவருமான நிதிஷ்குமார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு பாரதிய ஜனதா கூட்டணியில் இருந்து விலகினார் லாலு பிரசாத் யாதவ் தலைமையிலான ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்துடன் கூட்டணி சேர்ந்தார் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அந்த கூட்டணியில் இருந்து விலகி பாரதிய ஜனதாவுடன் மீண்டும் கூட்டணி அமைத்தார் கடந்த ஆண்டு பாரதிய ஜனதா கூட்டணியை விட்டு விலகி ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்துடன் கைகோர்த்தார் இந்நிலையில் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்துடன் நிதிஷ்குமாருக்கு மோதல் ஏற்பட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி வருகிறது அதனால் அவர் மீண்டும் பாரதிய ஜனதாவுடன் கைகோர்ப்பாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது இது குறித்து நிதிஷ்குமார் கூறியிருப்பதாவது பாரதிய ஜனதாவுடன் மீண்டும் கைகோர்ப்பதை விட நான் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வேன் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு லாலு பிரசாத் யாதவ் அவருடைய மகன் தேஜஸ்வி யாதவ் ஆகியோர் மீதான ஆதாரமற்ற ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படையில் நான் பாரதிய ஜனதா கூட்டணிக்கு சென்றது மிகவும் தவறு அந்த கூட்டணியில் இருந்தபொழுது எனது ஆதரவாளர்கள் அனைவரது ஓட்டுகளையும் பாரதிய ஜனதா பெற்று வந்தது பாரதிய ஜனதாவின் இந்துத்துவா கொள்கையில் அதிருப்தியில் உள்ள முஸ்லிம்களின் ஓட்டுகளும் அதில் அடங்கும் வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் பீகாரில் உள்ள நாற்பது தொகுதிகளில் முப்பத்தி ஆறு தொகுதிகளை கைப்பற்றப் போவதாக பாரதிய ஜனதா கூறுவது கேலிக்கூத்தானது என தெரிவித்துள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக புதுவை மற்றும் காரைக்கால் துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் குண்டு ஏற்றம் பாரதிய ஜனதாவுடன் மீண்டும் கைகோர்ப்பதை விட நான் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வேன் முதல் மந்திரி அறிவிப்பு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தலைமைச் செயலகத்தில் நான்கு சோற்றுக்கு மத்தியில் அமர்ந்து கொண்டு அந்தந்த துறை தலைவர்களையும் இயக்குநர்களையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரு குற்றச்சாட்டு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு எட்டு மணிக்கு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கமலா தொலைக்காட்சியின் சமூக வலைதளத்தை பின்பற்றவும் நன்றி வணக்கம்